ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു നാടൻ ലഞ്ച് ആയല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് ഞാനൊരു നാടൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പേരി ഒരു തോരൻ ഒരു ചമ്മന്തി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു നാടൻ വിഭവം അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഊണ് റെഡി ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വേണ്ടി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയൊരു ഊണാണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഞാനിന്ന് ചോറിനെ കൂട്ടാൻ വെക്കുന്നത് ചേനോണ്ട് ഒരു എലിശ്ശേരിയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ചേനയുടെ ഒരു കഷ്ണമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് വെക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കറിയാണ് ചേനയുടെ എലിശ്ശേരി കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചേന എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ മൺചട്ടിയിൽ കലച്ചട്ടിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുക്കറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ചേനയുടെ ലെവലിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസില് മാക്സിമം രണ്ട് വിസിൽ മതി എന്നാൽ ജസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഒരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടും ചേനയ്ക്ക് പൊതുവേ നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ടാവും എന്നാലും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വിസില് വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ നമുക്കറിയാം എലിശ്ശേരി എങ്ങനെ അരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് തേങ്ങ ചെരുകിയത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയ കാരണം ഒരു ഒന്നര പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇത്രയും നമ്മൾ സാധാരണ എരിശ്ശേരിക്ക് ചേർക്കാറുള്ളൂ അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ തേങ്ങയും ജീരകും പച്ചമുളകും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായി വെന്ത് ഉടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചേന പക്ഷെ ഇത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇതൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പകുതി ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പോട് കൂടി കിട്ടും പക്ഷെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ കഴിക്കാനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ചേനയും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പകുതി ഭാഗം ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കണ്ട കുറച്ച് ഉടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇതുപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടും ഇതുപോലെ കിടക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാതും ഉടച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ നമ്മൾ തീ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ നമ്മൾ തേങ്ങ നന്നായി പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടില്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയുള്ള പരിപാടി തേങ്ങ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കിടന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പം ഇത് നന്നായി തിളച്ച് തുടങ്ങട്ടെ ഇത് ഫോട്ടോയിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും നല്ല മഞ്ഞ കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും നന്നായി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ചോറിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ കറികളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഗ്രേവി ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വെക്കുന്നത് കാരണം നല്ല കൊഴുപ്പാവും നമ്മുടെ ചേന അപ്പോൾ അത് ഇരിക്കും തോറും ഇനി രാത്രി ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക കൊഴുങ്ങനെ നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയെങ്കിലും വെള്ളം വേണം കേട്ടോ നന്നായി തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് അരപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ചോയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറവ് ഇടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഉലുവ പച്ചൽമുളക് അതുപോലെ കറിവേപ്പില സാധാരണ നമ്മൾ എലിശ്ശേരിയിൽ നന്നായിട്ട് തേങ്ങ വറുത്ത് ഇങ്ങനെ നന്നായി ബ്രൗൺ കളർ ആക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു കറിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല കാരണം വീട്ടിലൊക്കെ അമ്മയൊക്കെ അത് നമ്മൾ എന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എലിശ്ശേരിയിലൊന്നും വറുത്തിടാറില്ല സദ്യ സ്പെഷ്യലിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വറുത്തിടുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് തേങ്ങ വെറുതെ യൂസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അത്ര നല്ലതല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്
അപ്പം ഇനി അടുത്തത് ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നെല്ലിക്ക ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നെല്ലിക്കയുടെ ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മറ്റേതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കണതല്ല അപ്പം ഞാൻ നെല്ലിക്ക ആദ്യം തന്നെ എണ്ണയിലൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് നല്ല എണ്ണയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയിലോ എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലാതെ ശരിക്കും അതുപോലെ നെല്ലിക്ക അരയ്ക്കുന്നവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു നെല്ലിക്ക വാട്ടിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ കുരു കളയണം നമുക്ക് ഇത് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് തേങ്ങയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ചമ്മന്തി നെല്ലിക്ക അച്ചാർ നമ്മൾ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ അച്ചാറാണ് ഇതുപോലെ നല്ല എണ്ണയിൽ വാട്ടിയിട്ടുള്ള നെല്ലിക്ക അച്ചാർ ഇത് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നെല്ലിക്ക നന്നായി വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്കുള്ളത് അതുപോലെ നല്ല എരിവുള്ള ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എണ്ണം എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി കറിവേപ്പിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെല്ലാം നമുക്ക് ചമ്മന്തിയുടെ രൂപത്തിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കില്ല അതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളകിന് പകരം മുളക് പൊടിയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഉള്ളിയോ എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് നെല്ലിക്ക തേങ്ങ പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇത്രയേ ഇടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ആരെങ്കിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രേ വേണ്ടു സോ നമ്മുടെ അടിപൊളി നെല്ലിക്ക ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചോറിനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നെല്ലിക്ക വളരെ നല്ലതാണല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫിഷ് എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പുതിയ അപ്ലക്കോര എന്ന് പറയും കിളിമീൻ എന്നും പറയും തോന്നുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ ആ ഫിഷ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പരട്ടി വെച്ചിരുന്നത് പരട്ടി വെക്കുന്ന കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം കുറെ റെസിപ്പി ഫിഷ് ഫ്രൈൻ്റെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെസിപ്പി നോക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് കുരുമുളക് ഇത്രയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്കും മിത്ത് കുട്ടിക്കുള്ളത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി രമഷട്ടം വന്നിട്ട് രാത്രിക്കുള്ളത് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഫിഷ് കേട് വരില്ല മാത്രമല്ല ഒന്ന് മസാല പിടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ രാത്രി രമഷേട്ടനുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഫിഷ് എടുത്തിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തു ബാക്കി രാത്രി ചൂടോടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി മിത്ത് കുട്ടിക്ക് ഒരു ഓംലെറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പം മിത്ത് കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു മൾട്ടി പെർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തവയാണ് കേട്ടോ മേയറിൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അധികം പ്രോഡക്റ്റ് മേയറിൻ്റെ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടോ ഒരേ സമയം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്നും സംഭവങ്ങൾ ഒരേ ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു തവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഉപ്പേരിയാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിത്തുവിന് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് തണുത്ത കാരണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പല ഉപയോഗങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു തവണ രാവിലെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി തോന്നുക കാരണം ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു സൈഡിൽ ബുൾസയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓംലെറ്റോ ഉണ്ടാക്കും ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു സ്ക്വയർ തവണ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് കാരണം നല്ല വലുപ്പമാണ് സാധാരണ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു പാൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക്
ഇന്നാണ് ഒരു അതെ സത്യം രണ്ടു മാസമായിട്ട് ഫുള്ള് എന്താ പറയാ അവിടെ അച്ഛനമ്മ ഇവിടെ അച്ഛനമ്മ കേട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ലാത്ത പോലെ ഒരു ഫീലിങ് അതന്നെ ഇനിയിപ്പൊ എന്താ വെച്ചാ രണ്ടു മാസം കൂടി ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെക്കേഷൻ ആവാറായി എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ അവർക്കാവും ബോറടിക്കണ്ടാവ മുംബൈയില് ഇതിനൊന്നും സമയമില്ല ഞാൻ വന്നു നേരെ രാവിലെ ഓടി ഓഫീസിലേക്ക് രാത്രി വരുന്നു മീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങള് സ്വപ്ന ചാനല് വിത്തു അതിന്റേതായ വഴിക്ക് ഓടുന്നു സത്യം ചാനൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരുന്നു ചാനൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും രാവിലെ ഞാൻ മാത്രല്ല ഇവർക്കൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇവർ സ്കൂളിൽ പോകണം ഓഫീസിൽ പോകണം ഞാനാണ് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് ശരിക്കും ബോറടി എനിക്ക് ഇന്നലെ മിന്നാന്നൊക്കെ ഫുൾ ബോറടി ആയിരുന്നു ഇന്നാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ വേഗം ഷൂട്ടിംഗ് പരിപാടിയിലേക്ക് ബാക്ക് ടു ഷൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ ബായ്